Eh, de última, si ven que quiere sumar, si yo no lo acepto, avísenme. Así lo agrego. Eh, les voy a mostrar una presentación que estuve armando de lo que vamos a ver en MEX 2. Les voy a contar un poquito de qué se trata. Eh, les voy a charlar un poquito también de color, que me gustaría como que reflotemos esos temas de, de cuatrimestre pasado. Lau también me falta. Eh, y bueno, les muestro la presentación y ahí lo vamos charlando. Les voy contando un poquito todo. Pablo, consulta antes sí. de que arranques. Decime. ¿Hay algún cosa de Classroom nuevo? Sí, ¿Un hay uno nuevo. Eh, se lo voy a compartir después de clase, seguramente. Ah, bueno, listo. Eh, los hice, pero no los puse lindos todavía. Eh, le quiero, lo quiero personalizar un poquito, ponerle una fotito de, de perfil y esas boludeces. <risa> bueno, dale. <risa> pero sí, lo armo y les paso la, la invitación así se suma. Eh, después todo lo mismo, grupo WhatsApp, se moja el mismo grupo. El grupo de apoyo de Mets eh, también, así que ahí te vuelvo a agregar, Fer, así vuelvas a estar con esas charlas. No, mentira, es un chiste eso. Bueno, eh, les cuento un poco entonces los objetivos de... <ríe> Me he de invitación. De los objetivos de Mets 2. Mets 2, eh, en este cuatrimestre nos vamos a ocupar mucho de la parte tridimensional del dibujo. Medianamente con lo que fue el primer cuatrimestre, donde vimos eh, el dibujo en planta, el dibujo en corte, el dibujo en croquis. Ahí medianamente tuvimos como una introducción a lo que sería eh, tanto el dibujo técnico como el dibujo artístico y cómo se combinan estas técnicas. Ahora lo que vamos a tratar de hacer en este segundo cuatrimestre, cuando ya tenemos como esta basecita de dibujo armada, es eh, ver cómo estos dibujos se pueden empezar a combinar. Y estos dibujos combinados empiezan a formar dibujos tridimensionales. Dibujos como el que están viendo en pantalla, que es un dibujo eh, en 3D, de una cocina, por ejemplo. O mismo de eh, puntos de fuga. Como por ejemplo, el croquis es un punto de fuga que hicimos. Lo que va a variar de este cuatrimestre en el caso de los croquis, es que lo vamos a hacer con método. Antes nosotros lo trabajamos siempre desde una aproximación, de decir, como de la búsqueda de la relación de las partes. De decir, bueno, si esto mide 2 metros y esto mide 1, entonces más o menos va a ser esto. Bueno, lo que vamos a ver en este cuatrimestre es ver cómo medir ese metro, cómo medir esos 2 metros, cómo medir 50 centímetros cómo armar básicamente la perspectiva, pero con forma eh, medible. Eso va a ser como la segunda parte de, del cuatrimestre. La primera parte del cuatrimestre vamos a dedicar más al dibujo en axonometría, que es un poco el que les estoy mostrando en pantalla. Les cuento un poco igualmente de qué se trata. El dibujo en axonometría es un dibujo que apunta a combinar, por así decirlo, el dibujo tanto en planta como en cortes o vistas. De alguna forma empieza a mostrar toda esa información que aparece en una planta, pero combinado con el corte, con la vista. Como que un... Nosotros podemos empezar a ver cómo son las alturas de los objetos, cómo es la altura de la mesada, cómo es el espesor del mármol, qué profundidad tiene la puerta de melamina del bajo mesada, como que... Ese tipo de elementos son los que van a empezar a aparecer ahora, como el grado de información va a ser un poquito mayor. Eh, Pablo, perdón, ¿la podrás eh, sumar a Lau? Obvio, gracias por avisarme. De nada. Bueno, ahí creo que salió. A ver, Lau, ¿estás por ahí? Eh... Ah, tranqui, vos cerrate, vas a lo que quieras. Ahí está Mechi. Uh... Bueno, no me aparece todavía. 
Ahí está. Hola Lau, hola Mechi, ¿cómo va? Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, perdón la hora que entré, pero recién llegué de la oficina. Estoy sí, medio complicada con los No, nah, tranqui, nah, no te preocupes. Eh, llegaste justo, te estaba comentando el parcial de la semana que viene. Eh, Dale. Nah, es un pará, pará que se me desconecta. <risa> Qué casual. Eh, Nada, chiste. Hola, Mar, ¿cómo va? No tengo cámara ni micrófono. Bueno, no te preocupes. Eh, cualquier duda, igual anda escribiendo y, y lo voy leyendo. Eh, así que tranqui, escribí, no, no hay ningún problema. Bueno, vuelvo un poquito a, a la presentación. Igual, Lau Mechi no, no conté mucho hasta el momento, así que tranqui, no se perdieron mucho. Les estaba contando básicamente. Eh, los objetivos de lo que vamos a trabajar en, en el cuatrimestre. Y les estaba contando un poco en resumen que eh, el MEDS 2 se va a ocupar de, de dibujo tridimensional. De empezar a plantear el dibujo en perspectiva, pero con método, de dibujar una taxonometría, como a meternos en las familias de, de las perspectivas. En perspectivas cónicas y cilíndricas. Eh, que seguramente lo vamos a ir trabajando más adelante y, y vamos a estudiar con más, más detenimiento. Uno de los dibujos que les estaba mostrando era, por ejemplo, el dibujo de, de una cocina, que es un dibujo de taxonometría. Que lo lindo de este dibujo es eh, que es medible, que yo puedo agarrar una regla, puedo agarrar una escuadra y puedo medir cualquier cosa. Puedo medir el espesor del mármol, puedo medir el horno, la campana, los platos. Eh, puedo medir cuánto es de ancho, de alto, de profundidad Puedo tomar como todas las dimensiones Un poco lo mismo que nosotros hacemos en una planta o en un corte, por ejemplo Lo bueno de este tipo de dibujos es que termina de concluir una idea Como que todo al verlo de una forma volumétrica es mucho más claro Mismo para nosotros, desde la formación del proyecto, o mismo para un cliente en una presentación proyectual. Eh, por ejemplo, vamos a, si yo les muestro la planta y el, y el corte, ¿se acuerdan de la campana que tenía como una forma media triangular? Como todo esta, este triángulo. Bueno, nosotros cuando... Lo vemos en planta, nuestra planta al ser un corte de un metro veinte no se llega a ver, es como que la campana queda por afuera, y cuando veo la vista de frente veo un rectángulo, que es un poco lo que hablábamos algunas, hablamos algunas veces en el cuatrimestre pasado, de que hay elementos que se ven chatos, como que no tienen ningún tipo de, de expresión, y ahí es cuando uno necesita un dibujo mayor o un dibujo menor. Eh, en este caso, por ejemplo, nosotros necesitaríamos, como para ver esta campana en su forma completa, necesitaríamos ver también una vista lateral, como que yo pueda ver la silueta de esa campana. Por eso yo creo que este tipo de dibujos, que es la, la axonometría, piensen que es un solo dibujo que está resolviendo un montón de temas al mismo tiempo. Eh, ni nada, creo que es un dibujo muy lindo para que, que trabajemos. Es un dibujo que tiene mucha información y que cuando le sumemos color también puede quedar un dibujo fantástico. Este, por ejemplo, este, bueno, se les muestro un par de veces. Este trabajo es del año pasado, del loft que trabajamos el, el año pasado, que era un loft más chiquitito, eh, donde hicimos... La, como la arquitectura general, paredes, pisos, revestimientos, escalera, y después cada alumno iba resolviendo el tipo de mobiliario y materialidad que, que quería. Acá, por ejemplo, te das como una combinación de hormigón, que es un poco la pared que se ve acá, eh, tensores de acero, que son estos que se ven acá, que forman la baranda. Después aparecía, por ejemplo, este otro caso, 
donde la escalera es como una escalera flotante, de esas que van como empotradas en la pared, donde uno no ve la estructura de cada escalón, sino que queda como esas piezas sueltas. Eh, pero bueno, esto es un poco lo que es axonometría. Y como les decía, es un dibujo que está muy piola que lo podemos medir en todo momento. Podemos agarrar una regla, una escuadra, podemos tomar alguna medida y vamos a hacer cuánto mide. Este es otro más. Este es un proyecto más... Este es el proyecto de diseño 2, de lo que van a ver con, con Gisa. Eh, lo que les... Un poco a veces tiene mano alzada. No es lo ideal, pero algunas cositas tienen mano alzada. Eh, quizás los elementos más sueltos. Llámese almohadones, plantas... Eh, algún tipo de textura Pero a nivel general Trata siempre de ser un dibujo Desde regla Por así decirlo Claro sí, es, Realmente es todo medido y, y con regla Obviamente después Nosotros Un poco hago eso, lo que vamos a seguir apuntando Es seguir practicando la mano alzada Y que ustedes De alguna forma traten de Interpretar estos tipos de dibujos también a mano y sin regla y que los puedan llegar a, a salir. Que, después de que hagamos varias veces este tipo de, de ejercicio, yo creo que se va. La mano se va a afianzar más seguramente. Pues vamos a aprender mejor a manejar las proporciones, las alturas, los anchos. Pero bueno, eso es un poco la, la práctica en realidad. Bueno, y después el otro gran grupo familiar que vamos a ver son las perspectivas cónicas. Las perspectivas cónicas me refiero a las perspectivas a un punto de fuga. Lo que vamos a ver en este cuatrimestre es cómo resolver este tipo de ejercicios, pero con método. Eh, con método me refiero a que podamos tomar todas las medidas. De que este escritorio si tiene 70 centímetros de altura nosotros podamos medir esos 70 centímetros de altura y sea eso lo que dibujemos. Es un poco controversial porque es un dibujo que se hace todo con, con medición, pero a su vez es un dibujo que una vez terminado no se puede medir, no podemos saber cuánto miden las cosas. Porque a diferencia de la axonometría, todo este dibujo está en constante deformación. De formación me refiero a que son líneas que no son paralelas o que van en direcciones eh, distintas o que tienen diferentes tamaños. Nosotros desde la concepción siempre vamos a trabajar desde la medición, desde buscar la medida exacta, pero una vez que eso empieza a fugarse, se va a empezar a, a distorsionar. Pero bueno, para esto todavía nos falta. Eh, la idea es que trabajemos primero con lo que es la, las axonometrías, como para tener una idea de cómo es el manejo tridimensional de los ejes X, Y y Z, y cómo esos ejes empiezan a trabajar después en la perspectiva. Lo bueno es que con la base del cuatrimestre pasado, de, creo que hizo un punto de fuga, creo que con esto vamos a terminar de afianzar las, las técnicas. Eh, esto que les muestro es una de las herramientas con las que vamos a trabajar, que se llama Perspector. Básicamente el Perspector lo que va a hacer es ayudar a resolvernos este tipo de, de dibujos. El Perspector básicamente son muchas líneas en dos sentidos, en un sentido X y en un sentido Y, para empezar a hablar con términos, igualmente eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y después tenemos el famoso eje Z, el eje Z que propone la altura de los elementos. El eje X y e Y, que es un poco esta grilla que aparece, donde forma estas líneas horizontales, estas líneas fugadas, esas son las que se consideran en el eje X en un sentido y en el otro sentido. Y vean que todo tiende a encontrarse en un mismo, en un mismo lugar, en un mismo punto de fuga. Lo bueno de esto es que se forma entonces una grilla 
que cada, cada rectángulo que ven acá, cada cuadrado, en verdad, tiene un metro por un metro. Entonces lo bueno de esto, que por ejemplo es un poco lo que pasaba acá, de que este espacio tenía 3 por 4 metros, me parece. Uno rápidamente, para empezar a dibujarlo, puede ubicar esa medida en esta grilla. Entonces si yo tengo 3 por 4, me agarro. 3 por 4 rectángulos y ahí empiezo a conformar el espacio de donde voy a trabajar la perspectiva. Después es empezar a buscar las alturas, a ubicar los mobiliarios, a dibujar las paredes. Eh, pero creo que una vez que uno entiende un poquito la metodología de cómo se mueven esas líneas, es, es fácil la construcción del dibujo. Eh, Ahora muestro otras imágenes de lo mismo. Acá vamos para que vean un poco todo el, el lío de líneas que representa el, el dibujo en perspectiva, ¿no? De cómo todas estas líneas siempre tienden al, al punto de fuga. Bueno, este se los muestro siempre. Es que no tengo muchos dibujos de, de los alumnos. Eh, este, bueno, es un punto de fuga, trabajo el año pasado. Y después, otro tema con el que quiero que trabajemos es con maquetas. Eh, la maqueta en sí es un elemento que puede asu eh, como ayudarnos a resolver proyectos desde la espacialidad. Como que nosotros, cuando vemos un, un proyecto en planta, es un proyecto en planta donde uno ve como las distribuciones, medidas, demás. Pero a veces es muy difícil también, o creo que a muchos les pasa, que cuando van a dibujar el corte, el corte no termina de ser lo mismo que, que la planta, ¿no? Como que termina siendo dos dibujos distintos, por más que hablen de una misma idea. Acá lo que yo quiero proponer es que tratemos de usar la maqueta como un elemento de, de estudio, como un elemento donde podamos ver cómo son esas proporciones, cómo son esas alturas, cómo son esos espacios, eh, cuál es la relación de las partes. Y también lo bueno de la maqueta, que está bueno verlo en este cuatrimestre, es eh, que nos va a servir mucho para resolver las axonometrías o para resolver la, el punto de fuga que según como uno lo va, lo va visualizando, cómo va acomodando la maqueta, eh, después le puede resultar más sencillo dibujar una axonometría, dibujar una perspectiva. Eh, un elemento que se utiliza mucho, tanto en la arquitectura como en interiores, que en años interiores lo hemos hecho, eh, en situaciones de entrega, cuando uno ya no tiene mucho tiempo y tiene que hacer un croquis o tiene que hacer la perspectiva de un punto de fuga y no llega, una herramienta muy válida es sacar fotos a la maqueta. Tratar de emular como esas imágenes que uno quiere plantear en el croquis o en, no, en el punto de fuga. Y ahí la maqueta creo que se vuelve muy, muy fuerte o muy, muy aportativa. Eh, mi idea es un poco que la trabajemos desde lo esencial, no tanto en el detalle. Vamos a trabajar seguramente con escalas chicas, 1 en 100, 1 en 50 quizás, como para que el nivel de detalle de la maqueta eh, no sea muy exhaustivo. Un poco apunto a esto porque hay mucha información de la maqueta que puede ser difícil tratar de enseñarla hacia distancia. Y creo que está bueno eh, que podamos ver cómo armar las paredes, cómo armar una escalera, cómo armar los pisos, cómo se pueden llegar a representar los mobiliarios más eh, característicos. Me refiero a característicos con un mueble de cocina, placares, alguna biblioteca quizás. Eh, pero no tan en el detalle. No, no quiero que hagan una maqueta, por ejemplo, que también incluya una lámpara, por ejemplo, o un sillón, que son elementos como de mucha como de mucha información y que a veces en una escala chica, 1 en 50, 1 en 100, 
es difícil representarlo. Pasa un poco parecido a lo que es el, el dibujo. A veces cuando tenemos escalas eh, así, uno en 100, uno en 50, uno en 200, uno no le puede dar tanto detalle, tanta información, porque no, no te entra básicamente. Bueno, un poco pasa lo mismo con la maqueta. Hay maquetas de escala, uno en 50, uno en 100, que el nivel de detalle es mínimo, y hay maquetas de repente, como el de la foto, que es una maqueta un, en escala 1 en 20, y el grado de información que tiene es muy rico, es muy interesante, es como súper amplio. Mira, les muestro una foto adentro. Eh, donde uno ya empieza a ver los muebles, empieza a ver cómo son esos muebles, qué tipo de elementos tienen los muebles, que si acá los llegan a ver, aparecen unos estantes como si fueran de vidrio, acá arriba está medio desenfocado, pero hay como unas máquinas de coser, por ejemplo, mismo los silloncitos, ¿no? como un montón de, de detalle. Eh, este tipo de detalles está buenísimo, pero también va de la mano de la escala, que es una escala 1 en 20, 1 en 25, y te da lugar para este tipo de detalle. Eh, en la escala que nosotros vamos a trabajar, seguramente va a ser un detalle mucho menor. Sí, perfecto. Eh, sí, yo les voy a ir a, avisando. Eh, y les voy a ir como asesorando con los materiales, eh, qué herramientas comprar. Herramientas me refiero a un cúter y tipos de pegamentos que hay, cuáles me resultan a mí más cómodos según el tipo de, de acción que se quiera hacer. Eh, es un mundo muy grande, el mundo de las maquetas. Desde materiales a tipos de técnicas, eh, tipos de cortes. Creo que eso va a variar mucho según qué maqueta querramos lograr como definitiva. Eh, pero bueno, eso lo vamos a ir trabajando de a poquito, ¿no? Yo un poco lo que les quiero proponer en este nuevo cuatrimestre es eh, re, como readoptar, adoptar, no, re, perdón, readaptar, me están costando las palabras un poco, <ríe> como readaptar la la modalidad de la clase, y que no la hagamos tan teórica. Me gustaría que probemos de hacer algo parecido a lo que estuvimos haciendo en las últimas clases, de hacer todos al mismo tiempo. Que yo pueda estar también con una hoja, pueda estar con la maqueta acá, y que todos la podamos trabajar al mismo tiempo. Como tratar de usar las horas de, de clase como si fuera un taller. Entonces que cada uno desde su casa pueda también hacer la maqueta, que podamos dibujar juntos. Eh, lo que voy a tratar de hacer, o lo que me propuse, mejor dicho, como objetivo de este cuatrimestre, es que tengamos una clase teórica de media hora, 40 minutos, y el resto de la clase nos dedicamos a trabajar, y trabajamos juntos. Eh, Creo que puede ser muy... Sí, tal cual lo que dice Flor, creo que puede ser muy, muy divertida. Eh, más porque... Más allá, bueno, uno con la cuarentena va aprendiendo cosas, ¿no? Y todo este cuatrimestre creo que aprendí muchísimo y hay cosas que puedo implementar hoy que son también de la enseñanza que me dejó el cuatrimestre anterior. Eh, y creo que un punto donde no fue una falencia, porque respondieron muy bien, pero sí me parece que fue una, quizás una, como una necesidad, es esto, ¿no? De tener un espacio donde podamos todos trabajar al mismo tiempo, donde aparezcan dudas más eh, técnicas, si se quiere, donde seguramente esa misma duda le va a pasar a cinco más al mismo tiempo. Y si lo charlamos todo en el momento, creo que puede ser mucho más rico y que le podamos sacar eh, más información a la clase. Así que nada, creo que puede estar bueno. Espero que les cope también a, a ustedes. Eh, que les cope también esto de hacer las maquetas. Creo que estos temas también de perspectiva, de axonometrías, yo creo que eh, les puedo armar una presentación, un video, todo divino, pero creo que podemos agilizarlo mucho más y también lo hacemos en clase. Así que, nada, le tengo, le tengo fe. 
eh, creo que podemos lograr mucho. Más que ya nos conocemos y sabemos cómo laburamos, así que puede haber buenos resultados. Eh, bueno, les abro el micrófono a ustedes. Si tienen dudas, consultas, me quieren decir algo. Eh, ¿Qué opinan de las maquetas? Si les interesa. Eh, si les das miedo. Anímense a hablar. Les dejo ahora... Oh, A mí eh, particularmente me gusta la idea, eh, lo único que me da como, como miedo es as, poder hacerte de los materiales eh, en este contexto, ¿no? Pero también entiendo que el tipo de maqueta a la que apuntás, relacionándolo a lo que hablamos con la otra profe, Eh, el martes, la de diseño, que no me acuerdo el nombre, qué vergüenza. Sí, te eh, <ríe> eh, entiendo que la maqueta a la que se apuntaría es algo básico, tipo algo. que no es la de las fotos que nos muestran siempre o las que vimos en Pampa, es algo claro. tipo la que mostraste de Braulio, una cosa así, calculo que será. Entonces, sí, un poco más sencillo. Entonces es eh, algo más que se puede hacer, digamos, o que no vamos a andar buscando madera balsa, que esto, que lo otro. Pero a mí, no, a mí no, me gusta, qué sé yo. Sí. sí, puede ser muy divertido y en este año donde es un... Como que primer año siempre es un año de ser muy esponja, ¿no? Y absorber mucho conocimiento. Y creo que si ya empiezan a meterse, a involucrarse con las maquetas, les va a ayudar mucho a las resoluciones proyectuales. Eh, em, Realmente sirve muchísimo ver una maqueta de un proyecto, porque uno capaz de repente tiene un mueble que está buenísimo y de repente lo ve en proporción con la altura de la pared o con otros muebles y te das cuenta que no está quedando bien. Y ahí la maqueta se vuelve muy fuerte. Por eso yo creo que si la empezamos a incorporar desde ahora eh, puede, estar, puede ser interesante lo, lo que pueden producir. Eh, más que con dibujo, lo, ya los veo muy bien, ¿eh? a nivel de las entregas que me las compartió Mariana del cuatrimestre pasado, las vi muy lindas todas, muy bien representadas, eh, más allá de las técnicas y demás, los conceptos se ven muy bien, eh, de cómo dibujar una vista, cómo dibujar un mueble, cómo dibujar un sillón, eh, están bien resueltos, y ya ver esa base que tienen incorporada para mí es, es muchísimo. Eh, sí, seguramente si hubieran visto a Braulio en persona, hasta lo, seguramente lo, les tendrían cariño. <ríe> Pobre Braulio. Para las maquetas eh, hay muchos materiales. A mí me gustaría de ver si podemos experimentar un poquito con todos los materiales que hay. Pero no a que uno resuelva una maqueta con seis materiales distintos, sino de decir, bueno. Va, no sé, supongo, lo pienso en voz alta, no lo tengo definido esto, pero algo de pensar es decir, bueno, somos 18 personas, 17, ¿me acuerdo? Eh, nos dividimos en grupos y tenemos grupo, no sé, grupo 1 va a trabajar con madera balsa, grupo 2 va a trabajar con cartón, grupo 3 va a trabajar con eh, cintra o materiales plásticos, como... Que también veamos cómo es eh, representar un mismo, una misma espacialidad, pero con diferentes materiales. Eh, ¿Qué sé yo? Es una. Eh, puede ser muy divertido, eh, le tengo como mucha fe a este tipo de ejercicios. Yo pensé que las maquetas eran como lo que teníamos en casa. Ay, no te entiendo, Flor, como lo que tenían en casa. Más la imaginación. Hola. Hola, ¿cómo estás? Pensé que era como, o sea, como que no estaban hechas de algún material en especial, como que no sé, agarraba un cartón que tenía y trataba de con la imaginación hacer más o menos esto. No sabía que había materiales específicos para hacer una maqueta, que, no sé, para hacer muebles o para hacer, no claro. sé, como que, ¿me entendés? Claro. Eh, sí, a ver, hay muchos materiales que sí es lo que tenés en tu casa. En... En la facultad hay una, hay una cátedra que no deja a los alumnos comprar materiales para hacer las maquetas. Y todo lo tienen que hacer con materiales reciclados, que es un poco lo que dice Fer. 
y de repente veías una maqueta, bicho así gigante, y de repente abajo aparecía un Samsung TV 32 pulgadas, y ahí te das cuenta que están reciclando de una caja de una tele, por ejemplo. Eh, lo mismo con madera, con MDF, con lo que se te ocurra. Eh, sí, un poco podemos ver qué tenemos en casa y a ver cómo lo podemos apropiar. Yo creo que lo bueno de los materiales de conocerlos, de ver cómo son, es también ver eh, qué espesores tienen los diferentes materiales. Eh, por ejemplo, Braulio... Ay, paren que estoy desde el celular, me acaba de avisar Twenty que me estoy quedando sin datos y me acabo de dar cuenta que nunca activé el wifi. <ríe> Bien, ahí está. Eh, está diciendo, por ejemplo, Braulio está hecho con un material que es de, eh, es un material blanco que es, se llama Phoneware, que es un telgoport de alta densidad que tiene papel desde los dos lados. Lo bueno de Braulio, de que si uno le quiere eh, dibujar encima, queda muy bien, porque es como si fuera un papel Braulio. En cambio con, qué sé yo, el cartón, la madera, ya son materiales eh, más expresivos, si se quiere, como más propios en, de sí mismos. Eh, ay, estaría bueno... Sí, eso sí, les puedo ir adelantando eh, listaditos de materiales. Eh, déjenme que lo preparo bien y se los, se los paso. Eh, ¿Las maquetas son grupales individuales? No, las maquetas van a ser individuales. Si estuviéramos en el taller, me gustaría que sean grupales, porque es más eh, puede ser más productivo. En este caso, que estamos en pandemia, va a ser individual. Cuando les decía de dividirnos en grupos... Eh, me refería a que cada que podamos armar como mini grupitos y que cada grupito trabaje con diferentes materiales. Por ejemplo, Fer, no el AU, les toca cartón gris, bueno, entonces la maqueta la tienen que hacer en cartón gris. Pero eso yo, Flor, eh, Mayra, Juli, tienen que trabajar con Fonwar, y ellos trabajan con Fonwar. A eso apunto con, cuando les digo de equipos, como que cada uno pueda experimentar con diferentes materiales. Eh, pero bueno, para eso va a faltar un poquito más Y lo vamos a trabajar más, más adelante eh, Bien, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? Eh, si no, ahora les cuento un poquito más Les quiero compartir otra presentación más ¿No? Bueno ¿Con cuánto se aprueba? <risa> Eh, se aprueba con 4 4 es la, la nota mínima eh, Como para que sepan Y Cuando estabas en el Centro Pampa También tenías que tener No podías tener más de tres asistencias seguidas Si no también quedabas libre Pero bueno, eso en forma virtual Es un poco complejo Bueno, ahí les estoy compartiendo Pantalla Creo eh, no, no, se me cerró. Denme un segundito. Ahí está, perfecto. Bien, les voy a compartir pantalla y. Vale, no, ya lo estoy haciendo. A ver, me falta Cristian Gracia. Y lo que les voy a mostrar ahora es un poco con lo que vamos a arrancar. En esta primera parte. Eh, lo que vamos a hacer. Estas primeras clases. Antes de arrancar con maqueta. Antes de arrancar con axonometría. Antes del punto de fuga. Es reflotar un poco el color. El color. Que es un tema que. Quise dar el cuatrimestre pasado. Me parece que no. Pudo ser tan tan nutritivo como, como aspiraba. Pero no tanto por el grupo o por otros factores, sino más que nada por cuestión de tiempos, de cansancio inclusive, a mí todo yo también. Eh, Pablo, perdóname. Se me, entrega, 
Steam, decime. Dice Cristian que lo acepte. Ay, gracias. Justo lo estaba buscando. Hola Cristian, ¿cómo va? Ay, no sé si esto todavía. Eh, bien. Lo que les decía entonces, la idea de, de estos primeros ejercicios con los que vamos a arrancar. Buenas. ¿Cómo andas, Cristian? Sí, tranquilo, no, no te preocupes. Eh, no pasa nada. <risas> eh, mi novia acaba de llegar de trabajar y, y ni me saluda, buenísimo. Eh, lo que les decía de, en estas primeras clases, perdón chicos, vamos a empezar a refletir un poquito lo que es el tema de color. Lo que vamos a, a empezar es a, como a pintar, pero ya vamos a aplicar un poquito a este concepto que les decía de tratar de hacerlos todos juntos. Aspiro a que la semana que viene eh, todos podamos tener una lámina ya prearmada, eh, dibujada, y que juntos la empecemos a pintar. Lo que vamos a hacer es una clase para cada técnica. Vamos a hacer la semana que viene una clase exclusiva para acuarelas, así vamos a trabajar semana que viene solamente con acuarelas, igual ahora les hago un par de aclaraciones más. La otra semana, siguiendo a la de acuarelas, vamos a trabajar con lápices de colores, y la última semana, la, va la última semana, la tercera semana, vamos a trabajar de vuelta con los purecolors. La idea es que cada semana agarremos una técnica puntual, y a esa técnica tratar de exprimirla al, al máximo, de ver cómo podemos mejorar eh, el uso de los pinceles, cómo combinar los colores, cómo son los tiempos de secado, que es un tema importante. Eh, así que todo eso lo vamos a dividir como en tres clases. Una primera clase de acuarela, que va a ser lo que vamos a ver la clase que viene, la siguiente lápices y la tercera cubre colores. Y una vez que tengamos esas tres clases, donde hayamos visto técnica por técnica, vamos a hacer un trabajo más, que va a ser lo que yo les decía el cuatrimestre pasado, el detalle 1 en 25. Y en ese detalle 1 en 25, eh, ahí ya va a ser con la técnica que ustedes quieran, va a ser técnica libre. La idea es agarrar un sector del loft, con el que estuvimos trabajando el, el cuatrimestre pasado, lo ampliemos, lo llevamos a una escala más grande, 1 en 20, 1 en 25, y trabajemos sobre ese sector, aplicando color al mobiliario, aplicando color a revestimientos o pisos, eh, aplicando sombras, como tratar de, eh, de hacer un trabajo que pueda ser como rico, interesante, lindo. Creo que son láminas que pueden quedar muy bien. <risas> Qué fuerte, Mayra, que me digas así. Eh, Sí, Per, te escucho. O oh, te leo. Eh, bien, bueno, ahí están las aclaraciones que quería hacer. Las tres clases es para que revisemos técnica por técnica. No quiere decir esto de eh, si ustedes no tienen acuarela, eh, no puedan asistir o no la puedan hacer. Mi idea es que... Veamos técnica por técnica, pero si ustedes me dicen, Pablo, yo acuarela no quiero trabajar, o prefiero dedicarme a marcadores o a lápices, la idea es que ya empiecen a pintar con lápices. Lo mismo con lápices, lo mismo con marcadores. No necesariamente eh, tienen que tener las tres técnicas resueltas en las láminas, como si quieren trabajar solo con marcadores, bueno, hacemos todas estas láminas con marcadores. Quieren trabajar solo con acuarela, se trabajan todas las láminas con acuarela. Un poco lo que apunto con esto es que podamos revisar cada técnica juntos eh, y los que quieran elaborar con acuarelas podamos tener una clase solo de acuarelas, los que trabajamos con lápices solo tengamos una clase solo de lápiz, marcador lo mismo. ¿Se entiende un poco la, 
idea, el concepto de, de lo que quieran. Sí, Nina, te escucho. Perfecto, buenísimo. Perdón, estaba escribiendo y no me escribí el teclado. Eh, ¿Tenés idea de los pinceles, eh, los acuarelables, lo que son los water brush, que son recargables de agua? ¿Los probaste alguna vez? No los probé nunca, me preguntaron un montón de veces, así que debería empezar a, a incursionar un poquito. Okay. Eh, Te puedo averiguar un poquito, a ver cómo, cómo funcionan. Porque vi que, o sea, los busqué la última vez que hablábamos de las acuarelas y me parece que es tan interesante el punto que tienen un montón de, de puntas, de pinceles eh, y no sé, se lo veo sea práctico en cuanto al uso. Sí, porque es la recarga con agua. Sí, yo... Por los yo los que... tengo, perdón, sí, yo dale, tengo dale. lápices acuarelables y no sé los que describís vos, Nina, esto es un lápiz común nada más que lo pasás y le tirás agua encima o mojás la punta y pintás. No, no conozco los recargables. No, no. Ahora los mando al grupo. Son como transparentes y se cargan con agua. Yo nunca los había visto. Ahora los mando al grupo. Yo tengo los que son como, es como un lápiz común y le pasás o con, el, con un pincel el agua encima o mojas la punta del, del lápiz y después pintás. Eso es lo que te puedo mandar después una foto y lo que tengo. Dale. Lo que Buenísimo. dice Nina tiene como el aspecto de una fibra. Exacto. Y no sé si viste esas fibras que tienen como una punta como un pincel, que, que sí. depende de la presión que le des, es más grueso o más fino lo que vas a estar mm. bueno. Eso es lo que dice Nina y se recargan. Sí, eh, sí es eso. In incluso en los marcadores también hay, en los copic creo que son, que tiene como si fuera es la, el cuerpo de, de un marcador, pero la punta es como si fuera una punta de pincel, donde si uno la aprieta un poco más, esa punta se abre y, y empieza a ser más ancha. Ahí lo mandé al grupo. Bien. Pablo pregunta. Sí. Eh, porque... Después para la entrega final tenemos que tener una lámina de cada una de las técnicas o no. O sea, o si yo elegí lápiz, voy a tener todas las tres de lápiz, porque más que nada es un poco eso, ¿no? O sea, me reinteresa aprender todas las técnicas porque está buenísimo, pero también creo que está bueno saber eso. Que si las tenemos Obvio. que tener... O, o no, o las tres van a ser del material que uno utilice. Claro, las tres van a ser del material que utilices. Eh, okay. No necesariamente tiene que ser una de, de cada técnica. Ah, ok, ok. Eh, pues, yo creo que está bueno si pueden aprender, si, obviamente si tienen los materiales, pero los materiales tampoco son baratos y no estamos como para comprar, para probar y después dejarlo, me parece. Eh, si tienen los materiales, buenísimo. Si no, trabajamos todos con un mismo material y está, está bárbaro. No, a mí me divierte eh, aprender porque, nada, está buenísimo para eso. Es para, esto es para eso. Pero, por ejemplo, a, a mí mucho el cubre color no me interesa, pero ya si me voy a poner en gasto, <ríe> saber qué colores, digamos, digo, no sé, el sillón, no sé qué, digamos, ser como muy práctica en eso, claro. un marrón, un gris, un, y que después si lo tengo que reutilizar en otra cosa, para no comprarme toda la paleta de cubre color, porque no estaría pudiendo y además no es lo que más me, me interesa. Completamente. Eh, no, apunto a que sí puedan ver, puedan eh, escuchar por lo menos, a, o si sí puedan practicarlo mucho mejor, con más cada técnica. Y que después en la vida profesional de cada uno, ni siquiera en la vida profesional, en el resto de las cursadas que van a tener, puedan elegir el, la técnica que, con la que más cómodos se sientan. Pero también tratando de entender qué beneficios te da cada técnica, porque con cada técnica eh, van a lograr resultados distintos. Y entonces está bueno ver según qué es lo que van a pintar, qué es lo que van a qué es lo que pueden usar. A mí me pasa mucho, por ejemplo, que un cemento alisado 
ni a palos te lo hago con un marcador o con un lápiz, porque me cuesta muchísimo. Pero con la acuarela me parece súper sencillo, como un poquito de agua, un color ahí pigmentado, tiki, mandaste y te quedó bárbaro. Eh, y eso sé que lo logro con la acuarela. Con, sí, perdón, estoy acá entrándole a la media luna, yo sé que extrañaban ver cómo comía en clase. Ahí tengo también un... un ay, se me olvidó. No, ah, también paquete de nachos y un bizcochuelo. <ríe> Qué marrón. Eh, así que sí, déjenme comer, por favor, se los pido. Claro. Bueno, igual Nina, lo, lo podemos ver. Eh, tengo un par de ideas que quiero ver si las podemos aplicar la, para, a partir de la semana que viene. Eh, pero le tengo mucha fe, más que nada, porque me gusta esto de, de que podamos probar todos al mismo tiempo. Lo que sí les voy a decir es, traten siempre de tener la hoja como con esto que les pongo en pantalla, y otra hoja aparte, donde podamos probar colores, podamos probar algún detallecito como para no saltar directamente a la lámina, y quizás nos equivocamos y, y no sé, de repente pintamos los dos sillones, la mesa de frente, pintaste toda la mesa, la tabla grande, y pintaste mal una silla que se te fue el pincel, y es como, uy, qué bajón. Así que vamos a ver de ir practicándolo y después eso lo vamos volcando en, en la lámina. Sí, da igual, es mucho práctico y práctico y práctico. Eh, bueno, entonces les cuento un poco cuál es la, la idea de la clase que viene. La idea de la clase que viene es, nos conectamos como siempre, tenemos una clase teórica donde yo les voy a mostrar eh, algunos tips o cómo usar los, los elementos, media hora, 40 minutos como mucho, y el resto de la clase nos ponemos a practicar. Eh, yo ahí doy vuelta a la cámara en el celular, enfoco la mesa, seguramente se me caiga el teléfono porque el trípode no compré, no hice el consejo de, de Juli. Eh, y, y nos ponemos a practicar, a ver cómo sale. Juli, igual te juro que estuve averiguando, y no hay ningún trípode que me sirva para lo que quiero. Eh, pues todos los tripos son como para tenerlo de frente. Necesito uno que sea de arriba, que me permita enfocar la hoja. Uno con el aro de luz. Bueno, pars, si me quieren pasar esos... <risa> que no sean de maquillaje, por favor, lo único que les pido. Eh, que todavía no me maquillo. Algún par de veces admito que me han pintado las uñas, pero no más que eso. <risa> bueno. Eh, este ejercicio, el que les muestro en, en pantalla, es la, o sea, el, el fundamento va a ser dibujar dos mobiliarios, al que ustedes quieran, siéntanse libres, traten siempre de, más no siempre, pero tratemos de elegir como mobiliarios de diseño. Tampoco cosas súper complejas, ¿no? no se zarpen, pero sí de... Quizás el sillón con detalle de madera, o la mesa con patas de hierro, o de mármol, lo que se les ocurra. Pero anímense a, a que pintemos cosas interesantes, como de buena carga de diseño. Y lo que me gustaría que armen es que dejen un espacio acá abajo, o en un costadito, vean según el mobiliario que elijan, y dejen un espacio como para que armemos una paleta de colores. Cosa de que el día de mañana, cuando uno vuelva a ver esta, esta lámina, pueda eh, ver como cuál es la paleta de colores que conforma ese mobiliario. Perdón, Pablo, ¿hay que dibujar los cuatro? Eh, no entendí. Ahora te respondo. Sí, ahora, ah, sí. pensé que lo habías dicho, sorry, sorry. No, no, no. No, no lo dije todavía. Eh, esa mano alzada el dibujo. No, la idea es que sea un dibujo eh, hecho con regla. Con regla me refiero a, mejor dicho, a hecho con escala. Me gustaría que armemos esto en escala 1 en 10. La escala 1 en 10 no la trabajamos nunca, es una escala más grande. Eh, que en el escalímetro no está. Así que yo ahora les puedo decir cómo, cómo dibujar con esta escala. 
Eh, pero dibujen lo que ustedes quieran. Si quieren hacer un sillón de dos cuerpos, bienvenido. ¿Quieren hacer un sillón BKF? Bienvenido. ¿Quieren hacer una mesa? ¿O prefieren hacer un mueble de mármol con una con un horno al lado? También bien, bienvenido. Como traten de traer preferentemente variedad, como que podamos aplicar diferentes tipos de texturas, diferentes colores. Tratemos de que sea como variado, que no sea todo, de repente, todo madera. Eh, pero el mobiliario, elijan ustedes. Yo les puse esto, pero de referencia. Pero me gustaría que ustedes digan, a mí me interesa hacer un, no sé, un mueble eh, que vi, o una cómoda, o mismo del de ejercicio del cuatrimestre pasado de diseño, si tienen algún mobiliario que les gustó, que diseñaron, o una biblioteca, supongamos, y la quieren probar de traer acá y de dibujar, bienvenido. Acá yo puse cuatro... Una consulta, Pablo. Sí. Eh, ahí nos estás dando mobiliario, y ponele algún solado que querramos practicar. Solados... Oh, ya me estoy no, de esos eh, todavía no, pero ¿por qué? Porque mi idea es que, para, ahora vuelvo a esto, mi idea es que el siguiente ejercicio después de este mobiliario sea solamente una hoja donde lo llenemos de, de texturas. Ahí probemos con diferentes colores, diferentes maderas, cerámicas, piripipi. Eh, pero quiero que grabamos una lámina aparte. O sea, el objetivo de estas clases va a ser una o dos láminas de mobiliario, son lo, lo que vayamos desarrollando, otra lámina de texturas, y después, como conclusión de color, vamos a hacer un corte y una planta de un sector en escala 1.25 con todos estos contenidos llevados a esa lámina con el mobiliario color, con el solado, con sombras. Vamos a tratar de ver cómo es la convivencia del color de un solado con el color de, de los mobiliarios, cómo son los valores de plano. Me gustaría, pero vamos a jugar un poquito con, con todo eso. Por eso texturas, si quieren empezar a traer, eh, probamos, traigan. Pero mínimo traten de armarse esto. Si después me dicen, Pablo, yo quiero dibujar también una alfombra. Bueno, prueben entonces de que el mobiliario empiece a tener un piso, por ejemplo. Como que este, este sillón acá pueda tener no sé, una alfombra, un piso de madera, cerámico, lo que sea, un porcelanato. Y, y ya podemos empezar a ver cómo es la combinación del sillón junto con el piso. ¿Se entiende un poco? Estas medidas las tenemos del cuatrimestre pasado, ¿no? De estos muebles. Sí, las tienen del cuatrimestre pasado. Eh, pero como les digo, si quieren hacer otro, busquen las medidas y lo dibujamos a la medida que, que se hace mueble. ¿eh? O sea, no, no quiero limitarlos a un sillón y a una triste mesa. Como anímense a dibujar otros, otros mobiliarios. Eh, este, por ejemplo, que lo bajé de Instagram, obviamente, que siempre lo ves y dices, ah, está fantástico, pero si uno le empieza a prestar atención, creo que podemos eh, armar algo también interesante. Un poco apunto a esto, a que podamos tener como un dibujo en planta, en vistas, eh, de un mismo mobiliario que empieza a expresarse esa materialidad, esa madera, hierro, el almohadón, que pueda tener un poco de sombras, eh, lo mismo acá con la mesa. Qué sé yo. Este tipo de dibujos me parece están muy lindos. Y, y creo que si le dedicamos, yo le tengo fe que podemos, podemos lograr algo parecido. Eh, más que no se, no se la crean mucho, pero es un grupo que, que hace muy bien las cosas. Así que le tengo fe que podamos lograr cosas copadas. Eh, sí, bueno, tranqui, Juli. No. Vamos a ir despacito. 
eh, aprovechemos que es un lo lindo de este cuatrimestre es que no tenemos tantos feriados, creo que hay uno, creo que sí, hay uno solo, y tenemos un montón de clases, así que creo que tenemos mucho tiempo para trabajarlo bien. Y si no llegamos a verlo como queremos en este cuatrimestre, todavía nos queda un cuatrimestre más el año que viene y todavía me siguen, me van a seguir soportando. Eh, así que bueno, un poco, un poco es eso. Eh, no me hiperventiles. <ríe> Bien. Bueno, tema escala 1 en 10. Los voy a contar. ¿Tienen alguna otra duda mientras tanto? Mientras me tomo este matecito. Este mate me lo. Yo sé que les reinteresa siempre estos datos. Me lo regaló mi mamá por el día del arquitecto. Y que vean que tiene un Homero ahí pintado a mano. <risa> Nada, muy gracias. Igual estuve cuatro días curándolo. Bueno. Escala 1 en 10. La escala 1 en 10 ustedes no la tienen en el escalímetro. La escala más chica con la que van a, que van a visualizar en el escalímetro es 1 en 20. Lo que van a hacer para obtener la escala 1 en 10 con el escalímetro es correr la coma de lugar. ¿Se acuerdan como cuando dibujamos a Braulio la primera vez que lo trabajamos en escala 1 en 200 y no teníamos esa escala? Bueno, acá va a pasar un poco lo, lo mismo. Nosotros, ¿tienen el escalímetro cerca? Así les voy contando con el escalímetro en mano. Sí. Eh, ¿Me escuchan y me ven bien todos? Pues veo que entran, salen. Eh, ¿Estamos bien? <ríe> sí, genial. La escala 1 en 10 la vamos a lograr a partir de la escala 1 en 100. Si ustedes ven en escala 1 en 100, ustedes tienen que 1 representa a un metro, ¿no? En escala 1 en 100. Lo que vamos a hacer ahora es correr la coma de lugar. ¿Qué quiere decir esto? Un metro es 1,00, ¿no? Lo que vamos a hacer es correr la coma para antes, para la izquierda. O sea, vamos a tener, en lugar de 1,0, vamos a tener 0,1. Entonces, en 1 en 100, por ejemplo, donde tenemos que 1 es 1 metro, lo que vamos a tener ahora es que en lugar de valer 1 metro, va a valer 10 centímetros. Entonces, supongamos que tenemos que dibujar una mesa de 1 metro por 1 metro, en escala 1 en 10 va a ser... 10 del escalímetro, que va a ser una cosa... Perdón, ¿no quieres dejar de compartir así se ve grande? Ay, perdón. Lo que estás haciendo, gracias. Sí. Gracias por um, el dato. De nada, pues te uh -huh. veo mini, sobre que no veo nada. Esos son los años igual, ¿eh? Por no, eso, mentira. me hago, me hago <ríe> cargo. Eh, igual somos de la misma edad, si mal no recuerdo. ¿no? Vos sos más chiquito, creo. Ah, ¿sí? Eh, me gusta porque mejor, ninguno de los dos dice la edad. <risa> claro. Es que Mica. si está Mica acá, yo me intimido, la verdad, ¿viste? Molecito con este Mica. Mica ah, se tío. presentó en diseño Dale. como la más joven del grupo. Claro. ¿Cuántos años tenés, Pablo? 31 años tengo. Soy del 88. Maldito. Me estás jodiendo y te quejas. Yo tengo 40. <risa> no, no me quejo igual. Eh, no, solamente me gusta. Eh, tengo que refregar mis 21 Nada, ah, tremendo Nada, no, me gusta solamente quejarme Nada más Por deporte <ríe> Esto digamos, Mica Nina, ¿vos cuánto tenés? ¿Cuántos años tenés? Vos también sos Chiquita, ¿no? ¿30? Ah, mira Ah, uh, estás Bueno, gracias Fera Y volviendo al tema el tema, sí. Es decir, en 1 en 100, a ver, vuelvo a la pantalla. Uh, para que lo perdí. Ahora está. En 1 en 100, entonces, en lugar de tener eh, que un metro vale esto, o sea, de 0 a 1, un metro ahora va a valer de 0 a 10. 
eso va a ser un metro. ¿Se entiende un poco, chicos? O sea, no, super... para levantar un poco. Ah, perdón. Queda por debajo del... <risa> Ay, sí, sí, perdón, perdón, me lo vi. Es que también me veían chiquitito y no, no me estaba viendo bien. Les decía que nosotros un metro en uno en diez, en lugar de valer esto, que es lo que vale uno en cien, ahora va a valer esto. Ay, qué bizarro que me siento haciendo esto. Eh. Perfecto, ahí se me vio. A diez. A diez. No, al once. Estás en el once, pero es al diez. Sí, ah, bueno. Perfecto. Un poco Entonces, de imaginación, a ver, chicos, por favor. Uno al cien va hasta el diez. Claro. ¿Se entiende? ¿Cómo lo ven? ¿Sí? Qué bizarro, sí, súper bizarro. Eh, no me paro el ritmo. Bueno, genial. Bueno, eso es un poco la, la idea del ejercicio, entonces. Para la semana que viene vamos a practicar mobiliarios. Quien quiera con acuarela, quien quiera con otra técnica, con otra técnica, bienvenido siempre. Y la otra clase nos vamos a meter con texturas. Y vamos a probar, a ver cómo salen y demás. Eh, y vamos a tratar entonces de implementar esto nuevo que les decía de tratar de dejar las bases preparadas, de tenerlo dibujado en lápiz, así en clase tratamos de pintar juntos. Yo les paso como unos videos explicativos o unas presentaciones de cómo usar los elementos y después juntos lo empezamos a revisar. En... ¿No le pasamos en microfibra? No, no, no le pasen todavía en microfibra. Porque quiero que vean eh, cómo es el dibujo pintado sin microfibra. Porque eh, lo que tiene la la ausencia de la microfibra, cuando dibujamos solamente con lápiz, que el dibujo, cuando se define solamente por el color, toma mucho más realismo. Y quiero que vean eso. Y de última, después, una vez que seca ese dibujo, lo pasamos a tinta más tarde. Como que hacerlo ahora o después, eh, es un poco lo mismo el resultado, ¿no? no va a variar mucho. Como que prefiero que lo dejemos para el último, que probemos de, de pintar, cuando seque, ahí vemos si lo, si lo pasamos a tinta o no. Eh, bueno, ¿tiene alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? Eh, tema materiales. En este cuatrimestre, materiales nuevos no vamos a incorporar. A lo sumo, cuando trabajemos con maquetas, eh, vamos a trabajar sí, con un cúter, con pegamentos, con una regla de corte o una regla vieja. Después aparecen otros elementos más secundarios, eh, como por ejemplo la plancha de corte, que la plancha de corte, bueno, antes esto se los voy a explicar más adelante y les voy a armar como unas fotos como para que vean lo que es. La plancha de corte es como... Uh... Sí, subo todo el, al classroom. Igual ahora te, te respondo, sería. Así termino de contarles esto un poquito más de maquetas y, y ahí volvemos. El, la plancha de corte es eh, lo que es para el dibujo del tablero, por así decirlo. Es como un elemento, no imprescindible, pero que ayuda mucho al desarrollo de, de una maqueta o de un dibujo. Lo bueno de la plancha de corte es que tiene como toda una cuadrícula que uno puede rápidamente empezar a ubicar las planchas o los cortes que quiera hacer y empieza como a cruzar esa cuadrícula y puede cortar muy fácilmente todo. Eh, y lo bueno de la plancha de corte, que es de un material de goma, que lo puedes apoyar sobre cualquier superficie, tiene como adherencia, no se te mueve. Y cuando le pasas con el cúter o con tijera, matafuegos, lo que quieran, la plancha de corte es como que no, no se altera, queda siempre... Eh, no, no, les, no se les empieza a cortar. Algo que me pasaba mucho a mí, que les pasa a muchos, eh, cuando vivía con mis papás, era como mi mamá siempre me corría con la escoba porque le rayaba todos los muebles con el cúter cuando hacía maquetas. Porque uno, nada, empieza así con la maderita, cuidándose, todo divino. Pero hay un punto a las 4 de la mañana que ya no sabes qué estás cortando ni por dónde estás cortando y, y haces cualquier cosa. Así que... Eh, es un elemento que es interesante, es piola. 
Lo mismo la regla de corte. La regla de corte es una regla que está buena porque cuando uno va con el cúter, a veces el cúter no está bien apoyado, se levanta y se va arriba de la regla. Lo bueno de esta regla es que tiene como una protección contra, en, hacia los dedos. Entonces uno puede cortar sin exponerse uno mismo. Y a su vez, al ser una regla metálica, la, uno no se... Eh, uno no, no daña la regla, sino que lo sumo la rayas. En cambio, si uno usa la. Claro, no se gasta. Si uno usa la escuadra de plástico, la que usamos para dibujar, rápidamente se va a empezar a astillar o se va a cortar. Algo que es súper importante: eh, no usen nunca una regla para dibujo eh, en una maqueta. Regla que es para dibujo, es para dibujo. Regla que es para maqueta, es para maqueta. Mantenga esos dos mundos separados porque si no puede ser... Pueden lastimar o dañar las, las escuadras de dibujo y, y eso después repercute en el dibujo. Porque de repente van a ver que la línea ya no es tan recta y empieza a tener como ondulaciones. Pero bueno, eso eh, lo vamos a ir charlando. Sí, sí a todos nos pasó la... Eh, como seguramente cortarse un poquito el dedo. Eh, yo acá tengo toda una cicatriz de una vez que estaba tenía que hacer un inodoro en uno en 10 que era un inodoro así y lo estaba tratando de darle forma y de repente me clavé malísimo pero bueno eh, si ya les puedo anticipar los cuidados creo que puede, puede andar muy bien eh, Sí, es horrible la gustar, bueno. Claro, sí, es, es lo que acabo de contar, fue hace 15 minutos que estoy hablando de la plancha de corte. <risa> no, chiste igual. Pero sí, con la plancha de corte eh, uno puede resolver esos temitas, que está bueno para apoyar en las mesas y demás. Respecto a la pregunta de Silvia de medidas, recuadros y demás, esto lo voy a subir todo. Sí, plancha de corte se pide far. Eh, ay, no, esto no, perdón. Sí, como plancha de corte. Eh, sí, hay diferentes medidas. Eh, hay algunas grandes, unas más chiquititas. Eh, vayan bien. También los precios, guarda que están... Algunas son medias caras. Tema... Eh, recuadros y esas cosas seguimos trabajando de la misma forma ah, paren que les comparto pantalla pues me estoy dando cuenta que estoy viendo yo solo bien ahí me están viendo eh, tema recuadro sigue igual que el cuatrimestre pasado Seguimos haciendo el rótulo, seguimos haciendo todo el margen. Eh, lo único que va a variar es que el rótulo, en lugar de decir METS 1, ahora va a decir METS 2. Y lo otro, la novedad, es que este cuatrimestre ya no están obligados a, a hacer letra técnica. Este año, les, este cuatrimestre les permite usar... Elementos que armen una linda letra técnica. Eh, como puede ser... Lau, ¿vos sabés cómo se llama la regla esa de letras? Nunca me acuerdo el nombre. En realidad son todas plantillas. Vos, vos vas y pedís plantillas. Bien. Después bueno. hay distintas escalas, te dicen... Te dice, si la de la librería es más o menos fiola, te dice que en la plantilla incluso está marcado qué tipo de microfibra te entra. Tipo de 0.5 ah, de ¿entendés? Ah, no sabía. Eh, te dice para qué sirve. Mirá qué ocupado. Bueno, sí. eh, en ese caso siempre apunten a microfibras finitas. A un 0.05, 0.1 como mucho. Eh, y tema altura de letra, busquen la que tenga la misma altura que la que usan en el rótulo, o sea, de 5 milímetros de altura. Eh, de eso van a poder resolver todo, menos el título grande de METS 2, que ahí van a tener que hacerlo o a mano, porque comprarse una regla solamente para hacer cuatro caracteres me parece mucho gasto, pero bueno, eso ya lo dejo 
Sí, obviamente, pueden hacerlo por ese lado, o la otra lo siguen trabajando a mano como les guste. Eh, sí, o con regla común, como, como les parezca. Eh, yo, nada, pues ya tuvimos como una base, y, y hoy que me parece que ya tienen como un conocimiento de lo que es la caligrafía y esas cosas, me parece que ya estamos en condiciones de que el rótulo tome un segundo rol dentro de la lámina y nos metamos ahora en, más de lleno en el contenido. Eh, me jode un elemento de la cada cosa. Ay, no te entendí, Juli. Ah, sí, ya te entendí. Te Como usar sí, una claro. regla para los círculos, una regla claro. para la letra, una cosa para... Sí, obvio. Parece, eh, hoy le decía a la mañana, eh, un programa de cocina, ¿viste? Te dicen, bueno, entonces pueden usar esta gallina con huevos de Francia. Y dale, no. Hay que resolverlo con lo que tenemos claro. en casa, ¿viste? Simplificar. Tal cual. Eh, pero bueno, un poco eso, chicos. Eh, bueno, ¿qué más? Eh, semana que viene, acuarelas, traigan mejor dicho, o dibujen sobre hojas aptas para acuarela. Acuérdense que las hojas para acuarela son de 250, 300 gramos. Eh, traten de tener una o dos hojitas ahí de 35 por 50. Y traten de, si tienen alguna chiquitita, algún recorte, alguna que les haya quedado por ahí tirada, para probar de hacer muestras ahí. Y después eso lo volcamos en la lámina final. Eh, o sea, una vez que ya le encontramos el color o cómo representar esa textura o ese sillón, recién ahí lo pasamos al definitivo. Eh, ¿Qué más? Bueno, creo que nada más. Algo último que les puedo comentar. Durante la semana les voy a compartir en el Classroom. Primero que va a ser uno nuevo, así que les voy a mandar el link. Eh, les voy a compartir ya la fecha de entrega final y las fechas de preentrega. Las fechas de preentrega eh, vamos a tratar de cumplir esas fechas, pero si vemos que con algún tema nos demoramos un poquito más o de repente lo resolvemos mucho más rápido, esa fecha de preentrega se va a mover un poquito. Eh, la idea es como que tengamos una idea de para el 15 de septiembre, no, no les estoy diciendo nada, es un, una idea. 15 de septiembre. Tenemos la primera preentrega, supongamos. Pero de repente no llegamos con todos los temas o algo que quedó medio inconcluso, bueno, la corremos una semanita más o la anticipamos una semana más, según como nuestro grado de avance, básicamente. Eh, Pablo, te hago una consulta. Si sí, la sí, semana sí. que viene recién nos vas a dar el Classroom, ¿dónde encontramos lo, lo que vas a subir para que podamos hacer el trabajo para el martes? No, se, eso se lo voy a compartir ahora. Lo que te decía ah, okay. de que voy a subir la semana, ni siquiera semana que viene, seguramente sea el fin de, eh, son las fechas de entrega. Que esa información se las voy a compartir el fin de. Eh, sí, genial. Eh, bueno, no mucho más. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Les entusiasma esto? ¿Qué? Cuéntenme un poquito. Así mientras le sigo entrando en la media luna. <risa> bueno, si no, tranqui. Eh, me copa mucho más entrar en la anterior. Bien, miedo. Ah, bueno, hay, hay muchos sentimientos, ¿no? Eh, genial. Sí, a ver, la anterior, piensen que ustedes vinieron a Centro Pampa y la gran mayoría no sabía nada. Y al mismo tiempo teníamos diseño acá, como tenemos que saber hacer esto para poder representar esto, para que ustedes puedan pensar una idea. Y estábamos como muy a contrarreloj, ¿no? por así decirlo. Hoy lo bueno de MEX 2 es que es una materia mucho más independiente. Y ya no tenemos eh, cosas que nos corran. Quizás un poquito con la maqueta, con, pero va a salir de otra manera. Este cuatrimestre le tengo, le tengo mucha más fe. Eh, sí, después hubo gente que le hizo los bifes, como Nina, Fer, Mare. A mí lo que se me hace es que son un montón de cosas. 
tiene pinta de ser un montón, ¿eh? Pero también tenemos mucho tiempo. O por lo menos así yo lo siento. Eh, no pasa muy seguido que tengamos un cuatrimestre tan puro. De, ¿Qué sé yo? El cuatrimestre pasado, ustedes... Bueno, vos, Fer, no, todavía no estabas. No, pero no arrancamos, arrancamos dos semanas después que el otro turno. Y fue como ya un desfasaje de dos semanas. Y fue un montón. Eh... Y lo bueno de este cuatrimestre es que ya arrancamos todos al mismo nivel, al mismo tiempo, y no nos interfieren tantos feriados. Creo que hay uno solo. Y, sí, que nos toque a nosotros me parece que sí, porque antes hubo mucho feriado puente. Tal cual, sí, 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 exacto. Eh, por ejemplo, el año, el año, el cuatrimestre pasado, yo eh, doy clases a ustedes, a torno mañana, y también doy METS eh, aplicado a paisaje. Y paisaje los miércoles. Miércoles no hay ningún feriado que caiga miércoles. Y fue como un placer porque fueron 18 clases puras. Fueron 18 clases de poder dedicarnos a cada tema, con tiempo, cómodos. Eh, y eso en interiores lamentablemente no pudo pasar. Porque nos pasó esto de que aparecían feriados en el medio. Eh, y lo bueno de este cuatrimestre es eso, de que creo que hay uno solo recién en diciembre, como antes de la entrega, y no mucho más. Eh, después se resta cuatrimestre, lo tenemos todo para nosotros. Así que eso, y sumado a esto de que no tenemos diseño pesándonos, o sea, sin menospreciar diseño, pero ya ustedes ya tienen las herramientas para que sepan defenderse en diseño. Como que ahora nos podamos abocar a otros temas o a profundizarlos, mejorarlos. Eh, medidas de pinceles, sí, ahí te digo, ahora los tengo acá. Tema pinceles, les recomiendo, por lo menos, traten de tener tre eh, tres. <risa> eh, no, mi novia me da mates y me hace media, media lunas que las calientan en el hornito, sí, es una divina. Eh, compensa los golpes por eso. No, mentira. <risa> eh, pinceles. Les recomiendo un pincel redondo, número eh, 10, está bueno, es una buena medida. Si pueden, traten de tener también uno redondo, eh, número 6. Que el número 6 es más finito y te da como un detalle más, más lindo. Después les recomiendo un pincel chato. Eh, yo tengo este, que es chato, pero en chanfle. Que está bueno porque eh, puedes cubrir superficies grandes usándolo como de en la parte más ancha, pero si lo usas de punta, puedes usarlo de canto y puedes lograr como pintar eh, más líneas, por así decirlo. Este es número 4, les decía. Y después me gustaría que tengan alguno chiquito. Algún número 2 o 3, quizás 4 con toda la furia. Eh, también redondo, número 4. Eh, ahí creo que sea. Que este está bueno para el detalle. Como para ir muy en puntita. ¿Y qué más? Lo importante de la acuarela, esto yo se lo un par de veces se lo dije, pero se los quiero repetir. Lo importante de la acuarela no es tanto eh, la calidad del pincel o la calidad de, de la pastilla o del pomo, sino que lo importante es eh, el papel. Traten siempre de tener un buen papel, un papel resistente, un papel preferentemente eh, 100% algodón. Ah, no sé si es el 100%, creo que es un porcentaje. Y por esos papeles absorben mucho mejor el agua y la retienen. Eh, y está bueno porque no se te empieza a ondular también. Como que es un papel que te permite cargarlo de agua, manejarlo, moverla, secarlo. Eh, en cambio con papeles más finitos, esa agua te daña la hoja y te la puede empezar a romper. Eh, así bueno, tema acuarelas les recomiendo eso. Si quieren la semana que viene, les recomiendo también qué tipo de papel conviene más para lápices, para lápices de colores. 
¿Querés chiquito? El, tenés... el martes que viene vamos a usar ya las acuarelas. Te consulto porque tengo que ir a comprarme. Por eso. Eh, sí, martes que viene ya empezamos con, con la acuarela. En la Oh. mi idea ya empezar a, a practicar. Porque tengo unas, pero son, eh, son flu, medio fluos los colores, no me sirven. Sí. Igual, Lau, pensá que estamos probando, experimentando. Eh, no quiero que te pongas mucho en gastos. Si tenés que comprar algo, prefiero que sea un buen papel y probamos los colores a ver cómo van saliendo. No, la verdad, todo el resto lo tengo. Todo. Pero Mm. Mm. hasta los pinceles, todo, pero acu acuarelas, porque a mí me gusta pintar en acuarelas, pero los colores que tengo son esas de Giotto, pero porque hago otro tipo de dibujo, son colores medio flujos, no, no dan para hacer texturas o cosas, nada que ver. Ah, no. Entonces, ah, mira. me compro algunos bonitos así, de los colores que me gusten, para, Eh, pensando en lo que vamos a hacer, ¿no? Y, claro. y listo. Eh, las yo todo, a mí me dijeron que son buenas. Eh, como que son lindos los Sí, colores. pero es como, ¿cómo explicarte? Es como, es como una paleta que viene armada y tienen como gamas de colores, eh, no sé cómo explicarte, ponerle, yo pinto, qué sé yo, flores, eh, me gusta mucho lo, lo que es botánica para pintar en acuarela, entonces son colores medio, son toda gama de verde, medio fuerte, nada. No Claro, sí, no, no da mucho. Fíjate si no, eh, de comprar las pastillas sueltas de última. Fíjate según qué colores querés manejar. Claro. Pero yo me compré hace poco las Windsor a Newton, que es Bueno, yo pensaba, carísimo. la, amo esas, la, las que vienen armadas, las, son carísimas, me imagino, pero bueno, ya, y los cuadraditos los veo tan chiquititos que decís cuánto te dura, pero no sé. No, pero ojo, eh, te recontra dura. Eh. Eh, duran un montón. Ahí tengo esto, parece que es en mi mate. <risa> eh, Genial, gracias. no, tranqui, si querés comprarte las pastillitas, compralas porque realmente eh, duran un montón. Eh, la, para gastarlas tenés que darle y darle y van a pasar meses largos para que la puedas gastar del todo. Así que Buenísimo, chusmearé. gracias. ¿Vale? Dale, No, gracias. de nada. Eh, sí, las Windsor, Windsor and Newton se llaman. Son unas, creo que son de Inglaterra. Sí, son geniales. Tienen unos colores muy lindos. Yo me veo todo el escritorio mojado. <risa> Tema hojas, sí, es lo que te lo que dice May, a veces no me gusta. Sí, sí tal cual. Eh, Sí, las hojas de 160 gramos para, para acuarela no va. Las de 160 gramos puede andar muy bien para el lápiz o para el marcador, pero para acuarela mínimo 250, si no se te ondula todo. Eh, de última vean en la librería, pues a veces no venden hojas de 35 por 50, pero sí venden de 70 por 50, que es como una hoja gigante. Pero si la cortan a la mitad, tienen dos hojas de 35 por 50. Así que, para que lo tengan en cuenta, por si lo consiguen. Eh, igual vean, si venden algunas hojitas sueltas chiquitas, también compren, que son más que bienvenidas. Eh, Juli, no, hay pomos, pero también hay, hay en, en pastillas ¿eh? de las Windsor. Eh, yo las que tengo son, son Windsor y son las pastillitas, que son las pastillitas re chiquitas. Eh, sí, fíjate en las librerías Yo compré mucho en Helios Una librería que está en Martínez No, no me acuerdo dónde sos eh, Por el Fleming. Claro Las de Fleming, está bueno eh, Así, ah, bueno, un poco Eso En el redondo serían 10, 6 y 2 Y chatos eh, Chatos Yo la verdad No uso tantos chatos. Tengo uno que me gusta, que es uno con... Así se llega a ver. A ver, para que me quiero ver. Ah, voy a dejar de, de compartir primero. Así me veo un poquito más grande. Eh, la... Upa, así me saco. Ahí está. La... Oh. Yo, este pincel que tengo es, por ejemplo, un pincel chato, pero con chanfle, que es como... 
según mi novia, para delinearse los ojos, que no lo suelo usar mucho para eso, pero puedo aplicar. Eh, y lo bueno es que, lo que les decía, que lo pueden usar de frente o de costado, y le da como diferentes eh, líneas, como pueden tomar diferentes puntas. Y este pincel está, está muy piola. Este es un número 4, por ejemplo. Eh, tema marcas de pinceles, compren el que puedan. Yo al principio estaba muy obsesionado con los de cerdas naturales. El ideal siempre es de pera de Marta. Pero estas vacaciones estuve hablando con acuarelistas y gente muy experta en el tema. Y todos me decían lo mismo, como que lo más importante es el papel. Ni la pastilla ni el pincel eh, son tan importantes como el papel. Eh, la pastilla puede ser cualquiera, el pincel puede ser cualquiera, puede ser de cualquier material el pincel, pero lo importante siempre va a ser la hoja como para que te banque bien la, la carga de agua. Me quedó grabada Marta en la cabeza. <ríe> eh, sí, pobre Marta, ¿no? Pobre señora. Bueno. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? Si no, ya los voy dejando libres, porque ya estamos en tiempo. Eh, y bueno, me pueden ir preguntando a grupo cualquier duda, yo después les mando la invitación al Classroom, así se suman y pueden descargar la, la clase, o volver a verla, o ver los apuntes. Eh, y bueno, no mucho más. No sé si quieren decir algo más. Si no, ya los dejo libres. Nada, Pablo. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Eh, cualquier gracias. duda. Gracias. Buen fin de. Buen fin de. Nos Buen vemos. Fin de. Chau, chau. Adiós.